உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி முந்தைய வகுப்பில் நாம் எந்த பாடப்பகுதிகளை பார்த்தோம் இலக்கியங்கள் மனித மனதுக்கு இன்பத்தை ஊட்டுவன இலக்கியம் பற்றிய வரையறைகள் எண் வகை மெய்ப்பாடுகள் கருத்து அல்லது பாடுபொருள் காலந்தோறும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் இன்ப சுவை காதல் சுவை ஆகியவை உள்ளடங்கிய பாடல்களை பார்த்தோம் இன்று நாம் அடுத்த சுவைகள் உள்ளடங்கிய பாடல்களை பார்க்கலாம் முதலாவதாக வீரம் காதலையும் வீரத்தையும் தம் இரு கண்களாக கொண்டவை சங்க இலக்கியங்கள் சங்க காலத்தை வீரயுக காலம் என்றே கூறுவர் சங்க இலக்கிய பாடல்களில் புறப்பாடல்கள் பெரும்பான்மையும் வீரச்சுவை மிக்கவை மண்ணுயிர் ஓம்பி அருள் ஆழ்வார்க்கு இல் என்ப தன் உயிர் அஞ்சும் வினை மண்ணுயிர் ஓம்பி அருள் ஆழ்வார்க்கு இல் என்ப தன் உயிர் அஞ்சும் வினை உயிரினங்களை காத்து அவைகளிடம் இரக்கம் காட்டி வாழ்பவனுக்கு தன் உயிரை குறித்து அஞ்சுகின்ற தீவினைகள் இல்லை என்பதற்கு இணங்க தன் உயிரை பற்றி சிறிதும் கலக்கமுற்றார் இல்லை ஆடவரை அஞ்சி பெண்களும் வீரமிக்கவராய் சிறந்து விளங்கினர் வீரச்சுவை உணர்த்தும் சில பாடல்களை இனி காண்போம் எல்லோரும் பாடலை கேளுங்கள் நகு தக்கனரே நாடு மீ கூறுனர் இளையன் இவன் என உளைய கூறி படுமனி இரட்டும் பா அடி மனைந்தாள் நெடுநல் யானையும் பேரும் மாவும் படை அமை மரபுரும் உடையம் யாம் என உருதுப்பு அஞ்சாது உடல் சினம் செருக்கி சிறு சொல் சொல்லிய சிறங்கழு வேந்தரை அறுசமம் சிதைய தாக்கி முரசமொடு ஒருங்கு அகப்படே ஆயின் பொருந்திய எண்ணிழல் வாழ்நர் சென்னில் காணாது கொடியன் எம் இறை என கண்ணீர் பரப்பி குடிவழி தூற்றும் கோலேன் ஆகுக எல்லோரும் பாடலை கேட்டிருப்பீர்கள் விளக்கத்தினை பார்க்கலாம் இவன் மிகவும் இளையவன் இவனுடைய நாட்டை மிகவும் உயர்வாக புகழும் புலவர்கள் நம் ஏளனத்திற்கு இடமாவார்கள் என என் மனம் வெறுக்குமாறு கூறினார்கள் மேலும் ஒலிக்கும் மணிகள் இருபுறமும் கட்டப்பட்டு மாறி மாறி ஒலிக்கும்படி இயங்குவதும் பரந்த அடியும் பருத்த காலும் உடையதுமான நெடிய நல்ல யானைகளையும் தேர்களையும் குதிரைகளையும் படைக்கருவிகளையும் உடைய மரவர்களையும் நாங்கள் கொண்டுள்ளோம் என்று என் மிகுதியான வலிமைக்கு அஞ்சாது பகைத்து சினம் பெருகி புண்மையான மொழிகளை சினமுடைய வேந்தர் கூறினர் அவ்வாறு கூறியோரை பொறுத்தற்கரிய போரில் சிதறுமாறு போர் செய்து அவருடைய முரசங்களை கை கொள்வேன் அவ்வாறு அவரை கொள்ளாவிடில் பொருந்திய என் கொற்றை குடையின் நிழலில் வாழும் குடிகள் சென்று தங்க நிழல் காணாது வருந்த எம் அரசன் கொடியவன் என கண்ணீருடன் பழிதூட்டும் கொடுங்கோலன் ஆவேன் என பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் கூறும் வீர சொற்களை இவை இந்த உரை முழுவதிலும் வீர சுவை மேலோங்கி இருப்பதை உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது அடுத்த பாடலை கேளுங்கள் பொருந்தடக்கை வாழங்கே மணி மார்பங்கே 
போர் முகத்தில் எவ்வொரு வரினும் புறம் கொடாத பருவயிர தோழங்கே எங்கே என்று பைரவிய கேட்பாளை காண்மின் காண்மின் பொருந்தடக்கை வாழங்கே மணி மார்பங்கே போர் முகத்தில் எவ்வொரு வரினும் புறம் கொடாத பருவயிர தோழங்கே எங்கே என்று பைரவிய கேட்பாளை காண்மின் காண்மின் விளக்கத்தினை பார்க்கலாம் போர்க்களத்தில் வீர சாவுற்று கிடைக்கிறான் வீரன் ஒருவன் களத்தில் அவனை தேடி வந்த அவன் மனைவிக்கு அவனது தலை மட்டுமே கிடைத்தது ஏனைய உறுப்புகளை காணவில்லை நாயோ நரியோ இழுத்து சென்றிருக்க வேண்டும் களத்தில் யோகினி என்னும் பெண் தெய்வம் ஒன்று இருந்தது அதனை பார்த்து அவள் என் கணவனுடைய போர் புரிந்த கைகள் எங்கே அந்த கையில் பிடித்திருந்த வீரவாள் எங்கே அழகிய மார்பெங்கே போரில் எத்தகைய வீரர்கள் எதிர்த்து வந்தாலும் முதுகு காட்டியோடாத பெரிய வல்லமை பொருந்திய தோள்கள் எங்கே எங்கே இந்த பாடலில் ஒரு பெண்மணியின் மனம் தளராத வார்த்தைகளை கேட்க முடிகிறது அடுத்ததாக பாண்டிய மன்னன் ஜீவகன் சேரர் படையுடன் போரிட இருக்கும் தம் படை வீரர்களை நோக்கி கூறுவதாக அமைந்துள்ளது இப்பாட பகுதி பாடலை கேளுங்கள் இத்தனை போரில் நீர் ஏற்றிடும் காயம் சித்தம் கழித்து ஜயமாது உமக்கு முத்தமிட்டு அளித்த முத்தரை ஆகி எத்தனை தலைமுறை இலக்காய் நிற்கும் போர்க்குறி காயமே புகழின் காயம் யார்க்கது வாய்க்கும் ஆ ஆ நோக்குமின் இத்தனை போரில் நீர் ஏற்றிடும் காயம் சித்தம் கழித்து ஜயமாது உமக்கு முத்தமிட்டு அளித்த முத்தரை ஆகி எத்தனை தலைமுறை இலக்காய் நிற்கும் போர்க்குறி காயமே புகழின் காயம் யார்க்கது வாய்க்கும் ஆ ஆ நோக்குமின் எல்லோரும் பாடலை கேட்டிருப்பீர்கள் விளக்கத்தினை பார்க்கலாம் வீரர்களை நடக்கவிருக்கும் போரில் உங்களுக்கு பகை வீரர்களின் வாழ்பட்டு காயம் ஏற்பட்டால் அதனை காயமாக கருத வேண்டாம் உங்கள் வீரத்தில் மனமகிழ்ந்து வெற்றி தேவதை உங்களுக்கு அடுத்த முத்தத்தின் முத்தரையாக கருதுங்கள் இந்த அடையாளங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக உங்கள் ஆற்றலின் பெருமையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போரில் ஏற்படுகின்ற காயத்தை ஒரு புண்ணாக கருத வேண்டாம் அது புகழின் அடையாளம் என்று பெருமைப்படுங்கள் இத்தகைய அருமையான ஒரு வாய்ப்பு எல்லோருக்கும் கிடைப்பதில்லை என்று தம் படை வீரர்களுக்கு வீர ஆவேசம் ஊட்டுகிறான் பாண்டிய மன்னன் ஜீவகன் அடுத்ததாக தர்ம புத்திரன் சகுனியுடன் சூதாடி தம் நாட்டை மட்டுமல்லாமல் தம் சகோதரர்களையும் தம் மனைவியும் இழக்கிறான் அத்தகைய சூழலில் பாடலை கேளுங்கள் நாட்டை எல்லாம் தொலைத்தாய் அண்ணே நாங்கள் பொறுத்திருந்தோம் மீண்டும் எம்மை அடிமை செய்தாய் மேலும் பொறுத்திருந்தோம் துருபதன் மகளை திட்ட துரிதன் உடன் பிறப்பை இரு பகடை என்றாய் ஐயோ இவர்க்கு அடிமை என்றாய் இனி பொறுப்பதில்லை தம்பி எரிதழல் கொண்டு வா கதிரை வைத்திழந்தான் அண்ணன் கையை இருத்திடுவோம் எல்லோரும் பாடலை கேட்டிருப்பீர்கள் விளக்கத்தினை பார்க்கலாம் நாட்டையெல்லாம் சூதாடி நீ தொலைத்தாய் அண்ணே ஒரு வார்த்தை நாங்கள் பேசவில்லை பொறுத்திருந்தோம் மீண்டும் மீண்டும் தோற்று போனாய் எங்களையும் விலைபேசி இழந்தாய் அடிமை ஆக்கினாய் மேலும் பொறுத்திருந்தோம் ஆனால் இந்த துருபதன் மகளை ரெண்டு தாயம் என்று கேட்டு தோற்றுவிட்டாயே ஐயோ இந்த பாதகளுக்கு அடிமை ஆக்கிவிட்டாயே இதை என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லையே தம்பி சகாதேவா போ எங்கிருந்தாவது எரியும் நெருப்பை கொண்டு வா திரௌபதியை வைத்து இழந்த இந்த அண்ணனின் கையை ஒசுக்கி விடுவோம் இது பீமனின் ஆவேச உரைகள் அடுத்ததாக அவலம் சங்க அகப்பாடல்கள் காதலையே பாடுபொருளாக கொண்டாலும் காதல் இன்பத்தை விட காதல் பயப்படுவதால் ஏற்படும் அவலங்களையே மிகுதியாக பாடுகின்றன அகப்பாடல்கள் 
பெண்கள் கண்ணீர் துளிகள் என்று கூறினாலும் தவறு இல்லை அவலச்சுவையை உணர்த்தும் மூன்று பாடல்களை பார்க்கலாம் கடை எழு வள்ளல்களில் ஒருவன் பரம்பு மலை தலைவன் பாரி ஒரு முல்லை கொடியின் வருத்தத்தை கூட தாங்க முடியாமல் தன் தேரை கொடுத்து கொடை வள்ளலாக திகழ்ந்தவன் பாரி அத்தகைய வள்ளல் பெருமானை மூவேந்தரும் சேர்ந்து கொன்று விடுகின்றனர் இதனால் அரண்மனை வாழ்க்கை வாழ்ந்த அவனது பெண் மக்கள் அனாதையாகி விடுகின்றனர் அச்சூழலில் அவர்கள் பாடும் பாட்டு அட்டை திங்கள் அவன் நிலவின் எந்தையும் உடையே எம் குன்றும் பிறர்கொளார் இட்டை திங்கள் இவன் நிலவின் வென்று எரு முரசின் வேந்தர் எம் குன்றும் கொண்டா யாம் எந்தையும் இளமே அட்டை திங்கள் அவன் நிலவின் எந்தையும் உடையே எம் குன்றும் பிறர்கொளார் இட்டை திங்கள் இவன் நிலவின் வென்று எரு முரசின் வேந்தர் எம் குன்றும் கொண்டா யாம் எந்தையும் இளமே எல்லோரும் பாடலை கேட்டிருப்பீர்கள் விளக்கத்தினை பார்க்கலாம் மூவேந்தரும் முற்றி இருந்த வெண்ணிலா காயும் அன்றைய திங்களில் எம் தந்தையும் உடையே எம் மலையும் பிறர் கொள்ளார் இன்றைய திங்களில் இவ்வெண் நிலவில் வெண்ணரி முரசினுடைய வேந்தர் எம் மலையும் கொண்டார் யாம் எம் தந்தையையும் இழந்தோம் தந்தை இருந்த போது வாழ்ந்த இன்ப நிலையையும் தந்தையை இழந்து நின்ற போது ஏற்பட்ட துன்ப நிலையையும் ஒப்பு நோக்கி எண்ணும் தன்மையில் பாரி மகளிர் இப்பாடலை பாடியுள்ளனர் தனி ஒருவனை மூவேந்தரும் முற்றி இருந்தும் வஞ்சித்தும் கொன்றமையின் வெண்ணரி முரசின் வேந்தர் என்று இகழ்ச்சி பொருள்பட கூறப்பட்டுள்ளது பாரியை இழந்த துயரமும் பரம்பினை துறந்த வருத்தமும் இப்பாடலில் காண முடிகிறது இந்த புறப்பாடல் அவலச்சுவைக்கு ஒரு அற்புதமான எடுத்துக்காட்டு அவலச்சுவையை காட்டும் அடுத்த ஒரு பாடலை பார்க்கலாம் ஒரு மகள் உடையேன் மண்ணே அவளும் சிறுமிகு மொய்ப்பின் பூர்வேர் காலையோடு பெருமலை அருஞ்சுரம் நெருநல் சென்றனள் இனியே தாங்கின் அவலம் என்றீர் ஆதுமற்று யாங்கனம் உள்ளுமோ அறிவுடையீரே உள்ளின் உள்ளம் வேமே உண்கண் மணிவாள் பாவை நடை கற்றன்ன என் அணியர் குருமகள் ஆடிய மணியே நொச்சியும் தெற்றியும் கண்டே அறிவுடையீர் யான் ஒரு மகள் உடையவள் அந்த ஒரு மகளும் ஓர் வலிமை மிக்க கூறிய வேலை ஏந்திய காலை ஒருவனோடு பெரிய மலையில் உள்ள அரிய வழியில் நேற்று சென்று விட்டாள் இனி உன் துயரத்தை பொறுத்து தாங்கிக் கொள்க என்று ஆறுதல் சொல்கின்றீர்கள் அது என்னால் எவ்வாறு முடியும் என் மையுண்ட கண்ணின் கருமனையில் வாழும் பாவை வெளியே வந்து நடை கற்றது போல என் அழகிய தன்மையுடைய இளமகள் விளையாடிய நீல மணி போன்ற நொச்சியையும் திண்ணையையும் கண்டு அவளை நினைத்தால் உள்ளம் வேகின்றதே தனது மகள் தான் விரும்பிய ஒரு ஆடவனுடன் சென்று விடுகிறாள் இதனை அறிந்த தாய் மிகவும் மன வருத்தத்துக்கு உள்ளாகிறாள் இந்த பாடலில் ஒரு தாயின் மனநிலையை உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது அடுத்ததாக பெற்ற குழந்தை பாம்பு தீண்டி இறந்து விடுகிறது அதை கண்டு மனம் தாங்க முடியாத தாய் நெஞ்சம் மனதுருகி பாடும் பாடல் பின்னி முடிச்சிடம்மா பிச்சுப்பு சூடிடம்மா என்னும் மொழிகள் ஏன் எக்கால் கேட்பன் ஐயா வாய்ப்பு தாராமல் மழலை முறை ஆடாமல் செய்கத்தில் கண்டனுக்கு சிந்தை தடுமாறுதையா பின்னி முடிச்சிடம்மா பிச்சுப்பு சூடிடம்மா என்னும் மொழிகள் ஏன் எக்கால் கேட்பன் ஐயா வாய்ப்பு தாராமல் மழலை முறை ஆடாமல் செய்கத்தில் கண்டனுக்கு 
சிந்தை தடுமாறுதையா நாம் பார்த்த இந்த மூன்று பாடல்களையும் அவலச்சுவை மேலோங்கி நிற்பதை உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது அடுத்ததாக நகைச்சுவை சிரிப்பும் மகிழ்ச்சியும் உடைய உணர்வை தூண்டும் கலை வடிவங்களை நகைச்சுவை எனலாம் நகைச்சுவை மன இறுக்கம் மன உளைச்சல் போன்றவற்றிலிருந்து மீண்டு ஆரோக்கியமான உடல் மன நிலையை பேண உதவும் நவரசங்களில் ஒன்றான நகைச்சுவை ஒருவராலோ குழுவினராலோ மேற்கொள்ளப்படும் சொல் செயல் காட்சி நினைவூட்டல் மூலம் நகைச்சுவை உணர்வை தூண்டி மகிழ்ச்சியை பெருக்குகிறது கற்போரும் காண்போரும் பெரிதும் விரும்புவது நகைச்சுவை தான் காலந்தோறும் தோன்றிய தமிழ் பாடல்களில் நகைச்சுவை உணர்வு நன்றாக அமைந்திருத்தலை காணலாம் அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக நமது பாடப்பகுதியில் இரண்டு பாடல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன நாம் இப்போது பாடல்களை பார்க்கலாம் முதலாவது பாடலையும் விளக்கத்தினையும் கேளுங்கள் உள்ளினேன் என்றேன் மற்ற என் மறந்தீர் என்று என்னை புல்லால் புலத்தக்கனள் உள்ளினேன் என்றேன் மற்ற என் மறந்தீர் என்று என்னை புல்லால் புலத்தக்கனள் உன்னை நினைத்தேன் என்றேன் நினைத்தது உண்டாயின் மறந்ததும் உண்டல்லவா ஏன் மறந்தீர் என்று என்னை தழுவாமல் ஊடினாள் அடுத்த பாடலை கேளுங்கள் பொல்லா ஓட்டை கலத்துக்கோள் புறத்தை ஒழுக மறித்து பார்த்து எல்லாம் கவிழ்த்து ஊத திகைத்து இருக்கும் இழுவை பேய்க்கு வாரீரோ பொல்லா ஓட்டை கலத்துக்கோள் புறத்தை ஒழுக மறித்து பார்த்து எல்லாம் கவிழ்த்து ஊத திகைத்து இருக்கும் இழுவை பேய்க்கு வாரீரோ எல்லோரும் பாடலை கேட்டிருப்பீர்கள் விளக்கத்தினை பார்க்கலாம் ஒன்றுக்கும் உதவாத ஓட்டை பாத்திரத்தில் ஊற்றிய கோள் வெளிப்பக்கத்து ஒழுகுதலை தலை கீழாக திருப்பி பார்த்து கூழ் முழுவதையும் கவிழ்த்து விட்டு ஒன்றும் செய்ய தோன்றாமல் திகைப்பு அடைந்திருக்கும் மூடைத்தன்மை உடைய அறிவற்ற பேய்க்கு கூழை ஊற்றுங்கள் இந்த இரண்டு பாடல்களிலும் நகைச்சுவை உணர்வு மேலோங்கி இருப்பதை உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது அடுத்ததாக பக்தி சுவை பக்தி சுவை தமிழ் இலக்கியங்களில் தனிச்சுவை நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் கம்பரும் சேக்கிலாரும் மட்டுமல்ல அருணகரியாரும் வள்ளலாரும் குமரகுருபரும் தாயுமானவரும் எல்லாரும் தம் பக்தி பாடல்களால் படிப்போரை பரவசம் மூட்டியவர்கள் நமது பாடப்பகுதியில் பக்தி சுவையை உணரும் போட்டு சில பாடல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றை பார்க்கலாம் பாடலை கேளுங்கள் மூவுலகும் ஈரடியால் முறை நிரம்பா வகை முடிய தாவியே சேவடி சேப்ப தம்பியோடும் காண் போந்து சோவரணம் ஊர்மடிய தொல் இலங்கை கட்டவிழ்த்து சேவகன் சீர் கேளாத செவி என்ன செவியே திருமால் சீர் கேளாத செவி என்ன செவியே மூவுலகும் ஈரடியால் முறை நிரம்பா வகை முடிய தாவியே சேவடி சேப்ப தம்பியோடும் காண் போந்து சோவரணம் ஊர்மடிய தொல் இலங்கை கட்டவிழ்த்து சேவகன் சீர் கேளாத செவி என்ன செவியே திருமால் சீர் கேளாத செவி என்ன செவியே இத்தனை பார்க்கலாம் மூ உலகங்களும் இரண்டு அடிகளுக்கு நிரம்பும் தன்மையின்றி மூ அடியால் தாவி அளந்து அதற்கிவந்த அடிகள் நடத்தலால் சிவக்கும் வண்ணம் தம்பியுடன் காற்றுக்கு சென்றாள் சோ என்னும் மதில் அறனும் அதன் உள்ளே உள்ளாளரும் போரிலே அழியுமாறு பழைய இலங்கையின் காவலை தொலைத்த அந்த வீரனது புகழை கேளாத செவி என்ன செவி அத்திருமாரின் சிறப்பை கேளாத செவி என்ன செவி அடுத்த பாடலையும் விளக்கத்தையும் கேளுங்கள் 
கா விரை சூடி பெருமானே அருளாள எத்தான மறவாதே நினைக்கின்றேன் மனத்து உன்னை வைத்தாய் பெண்ணை தென்பால் பெண்ணை நல்லூர் உரட்டு உரையுள் அத்தா உரக்காளாய் இனி அல்லேன் இனலாமே பித்தா பிறை சூடி பெருமானே அருளாள எத்தான மறவாதே நினைக்கின்றேன் மனத்து உன்னை வைத்தாய் பெண்ணை தென்பால் பெண்ணை நல்லூர் உரட்டு உரையுள் அத்தா உனக்காளாய் இனி அல்லேன் இனலாமே பித்தனே பிறை சூடியவனே பெருமை உடையவனே அருளாளனே பெண்ணை ஆற்றின் தெற்கே உள்ள திருவெண்ணை நல்லூரில் உள்ளதாகிய அருள் துறை என்னும் திருக்கோயிலின் கண் எழுந்து அருளியிருக்கும் தலைவனே எனது நெஞ்சத்துள் உன்னை அகலாது வைத்து அருளினாய் அதனால் உன்னை எல்லாவற்றானும் மறவாமலே நினைத்து உனக்கு என் முன்னோர் எழுதி தந்த அடிமை சாசனப்படி அடிமை ஆனே இப்பொழுது இந்த அடிமை சாசனத்தை கிழித்து எரிந்த பிறகு உனக்கு நான் அடியவன் அல்லே என நான் எதிர்வழக்கு பேசியது பொருந்துமோ எனது பிழையை பொருத்து அருள்க என்றார் சுந்தரர் இதன் கதையை பார்க்கலாம் கைலாசத்தில் சிவபெருமானுடன் சுந்தரர் வாழ்ந்த போது சுந்தரர் இரு பெண்களை விரும்பினார் சிவபெருமான் சுந்தரரை சபித்து மண்ணுலகம் அனுப்பினார் இங்கு சுந்தரருக்கு திருமண ஏற்பாடு நடந்த போது வேதியர் வடிவில் சிவபெருமான் தோன்றி அடிமை சாசன ஓலையை காட்டி அடிமை என கூறி திருமணத்தை தடுத்தார் நான் உனக்கு அடிமை இல்லை என எதிர் வழக்காடினார் ஆனால் இந்த ஓலை நகல் என்றும் மூல ஓலை திருவெண்ணை நல்லூரில் உள்ள என்று கூறி அங்கு அழைத்து சென்று அதை காட்டினார் சுந்தரர் ஒப்புக்கொண்டார் நான் அடிமை இல்லை என்றது தவறல்லவோ பிழை பொறுத்தாழ்க என வேண்டினார் அடுத்த பாடலையும் விளக்கத்தையும் கேளுங்கள் ஆனாத செல்வத்து அறம்பெயர்கள் தற்சூழ வானாலும் செல்வமும் மண் அரசும் யான் வேண்டேன் தேனார் பூஞ்சோலை திருவேங்கட சுனையில் மீனாய் பிறக்கும் விதியுடையேன் ஆவேனே ஆனாத செல்வத்து அறம்பெயர்கள் தற்சூழ வானாலும் செல்வமும் மண் அரசும் யான் வேண்டேன் தேனார் பூஞ்சோலை திருவேங்கட சுனையில் மீனாய் பிறக்கும் விதியுடையேன் ஆவேனே அழியாத அழகாகிய செல்வத்தை உடைய பெண்கள் தன்னை சூழ்ந்து நிற்க விண் உலகை ஆளுகின்ற செல்வத்தை நான் விரும்ப மாட்டேன் அதற்கு பதில் தேமிக்க மலர்கள் உள்ள சோலைகளை உடைய திருவேங்கட மலையில் இருக்கிற நீர் சுனையில் ஒரு மீனாக பிறக்கத்தக்க பயனை உடையவன் ஆவேன் பிறவாமை வேண்டும் மீண்டும் பிறப்பு உண்டேன் உன்னை என்றும் மறவாமை வேண்டும் என பாடியவர் காரைக்கால் அம்மையார் தீக்குள் விரலை வைத்தால் நந்தலாலா உன்னை தீண்டும் இன்பம் தோன்றுதடா நந்தலாலா என இன்னொரு நிலையில் பக்தி உணர்வை பாடியவர் காட்டுக்குறு புலவன் பாரதி எத்தனையோ இன்பம் இந்த நாட்டிலே உண்டு அத்தனைக்கும் பெரிய இன்பம் பாட்டிலே உண்டு ஜீவா அடுத்ததாக நமது பாடப்பகுதியில் அமைந்துள்ள மருமக்கள் வழி மான்மியம் என்ற பாடத்தினை பார்க்கலாம் மருமக்கள் வழி மான்மியம் என்னும் கவிதையை ஆசிரியர் எளிய கவிதை நடையில் எள்ளல் கலந்த நகைச்சுவை உணர்வுடன் எழுதியுள்ளார் இக்கவிதை சமுதாய சீரேடுகளை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது சமுதாயத்தில் கொடுக்க வேண்டாத பல கட்டணங்களையும் சுட்டி காட்டுவதுடன் தேவையற்ற கட்டணங்கள் வசூலிப்பதையும் இகழ்ந்து உரைக்கின்றார் மாணவர்களாகிய உங்களை சிரிக்க செய்வதுடன் மட்டுமல்லாமல் 
சிந்திக்கவும் தூண்டுகிறார் ஆசிரியர் பிறரோடு சண்டை சச்சரவுகள் போடக்கூடாது இயன்றவரை சமாதானத்தோடு வாழ வேண்டும் சிறு சிறு பிரச்சனைகளுக்காக நீதிமன்றம் சென்று பல வகையான கட்டணங்களை பெருந்தொகையாக செலவிடுவதற்கு பதில் நாம் விட்டு கொடுத்து வாழ வேண்டும் அவ்வாறு விட்டு கொடுத்து வாழ்வதற்கான நல்ல மனப்பான்மையை இறைவன் தருவான் என்பதை உணர்ந்து அவரை வணங்குவோம் அவ்வாறு வணங்கினால் நமக்கு துன்பம் ஏதும் இல்லை விட்டு கொடுப்பவன் கெட்டு போவதில்லை கெட்டு போனவன் விட்டு கொடுப்பதில்லை அடுத்த பாடமாக அமைந்துள்ள வைகுண்ட வைத்திய பாட விளக்கத்தினை பார்க்கலாம் வைகுண்ட வைத்தியர் என்ற நாடகத்தினை நகைச்சுவை உணர்வுடன் படிப்பதற்கும் நடிப்பதற்கும் ஏற்ற வகையில் ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார் இந்த நாடகம் வழியாக சமூக பிரச்சனைகளை வெளிப்படுத்தி விழிப்புணர்வுடன் வாழ வேண்டும் என்றும் ஆசிரியர் அறிவுறுத்துகிறார் சமூகத்தில் மருத்துவர்களை கடவுளாக பார்க்கும் சூழல் இன்றும் காணப்படுகிறது ஆனால் சில மருத்துவர்கள் மக்களின் அறியாமையை தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி பணம் பறிக்கும் இழிச்செயலை இந்நாடகம் தோலிருத்து காட்டுகிறது நாம் யாரிடமும் ஏமாறக்கூடாது என்பதையும் நாம் யாரையும் ஏமாற்றக்கூடாது என்பதையும் எடுத்துரைக்கின்றார் ஏமாறுவோர்கள் இருந்தால் ஏமாற்றுவோர்களும் இருக்கத்தான் செய்வார்கள் என்பதை ஆசிரியர் குறிப்பாக உணர்த்துகிறார் தேவையில்லாத மருத்துவ செலவுகள் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தல் அவசியமில்லாத பரிசோதனை செலவுகள் போன்ற மருத்துவ துறையில் காணப்படும் வேதனையான செயல்களை ஆசிரியர் இந்த நாடகத்தின் வழியாக மாணவர்களாகிய உங்களுக்கு உணர்த்துவதுடன் நீங்கள் விழிப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும் என்பதையும் ஆசிரியர் அறிவுறுத்துகிறார் இத்துடன் இரண்டாவது அழகான சுவைகளின் கலவை முடிவடைந்தது முதலாவது வகுப்பில் அறுபத்தி நான்கு கலைகள் கலைகளில் சிறந்தது இலக்கிய கலையை எண்வகை மெய்ப்பாடுகள் கருத்து உணர்ச்சி கற்பனை வடிவம் ஆகிய நான்கும் இலக்கியத்திற்கு இன்றியமையாதவை இன்பச்சுவை காதச்சுவை உள்ளடங்கிய பாடல்களை பார்த்தோம் இரண்டாவது வகுப்பில் அதாவது இன்று திறம் அவலம் நகைச்சுவை பக்தி சுவை போன்ற சுவைகளை வெளிப்படுத்திய பாடல்களை பார்த்தோம் அடுத்ததாக மருமக்கள் வழி மான்மியம் என்ற பாடத்தினையும் வைகுண்ட வைத்தியர் என்ற பாடத்தினையும் பார்த்தோம் இந்த இரண்டு பாடங்களின் வழியாக பல சமூக பிரச்சனைகளையும் அவற்றின் நாம் எவ்வாறு எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் பார்த்தோம் செயல்பாடுகளை எழுதி கொள்ளுங்கள் அச்சம் நகைச்சுவை பெருமிதம் எனும் சுவைகளின் அடிப்படையில் ஒரு சிறுகதை எழுதுங்கள் அச்சம் நகைச்சுவை பெருமிதம் எனும் சுவைகளின் அடிப்படையில் ஒரு சிறுகதை எழுதுங்கள் காலந்தோறும் தமிழ் இலக்கியத்தில் சுவைகளின் போக்கு எனும் தலைப்பில் ஒரு சொற்பொழிவு தயார் செய்யுங்கள் காலந்தோறும் தமிழ் இலக்கியத்தில் சுவைகளின் போக்கு எனும் தலைப்பில் ஒரு சொற்பொழிவு தயார் செய்யுங்கள் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் உங்கள் ஆசிரியரிடம் கேட்டு தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் இந்த செயல்பாடுகளை எழுதி உங்கள் கிளாஸ் குரூப்பில் போஸ்ட் செய்யவோ அல்லது உங்கள் ஆசிரியரின் அறிவுறுத்தலின்படி செய்யுங்கள் மீண்டும் ஒரு புதிய பாடப்பகுதியுடன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்